హాయ్ నాన్న వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ కేఆర్ బయాలజీ క్లాసెస్ కేఆర్ బయాలజీ క్లాసెస్లో ఉన్న వీడియోస్ మీరు ఆల్రెడీ చూసే ఉంటారు సో బయాలజీ ఆర్ మైక్రో బయాలజీ ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా సరే ఇంగ్లీష్లో అండ్ తెలుగులో అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పాలని ఇచ్చిన ప్రయత్నాన్ని మీరు సక్సెస్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను నాన్న దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఛానల్స్ ఆర్ దేర్ యూనో ఫర్ బయాలజీ ఆర్ మైక్రో బయాలజీ కానీ తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్న వీడియోస్ అనేవి ఛానల్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి నాన్న మన తెలుగు పిల్లలకి ఉపయోగపడాలి అనే ఉద్దేశంతో అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇంగ్లీష్లో కూడా చాలా అవసరం కాబట్టి ఈ ఛానల్ని ప్రారంభించాను ఖచ్చితంగా మీ షేరింగ్ తోటి ఈ ఛానల్ మరింత ముందుకెళ్ళాలని కోరుకుంటున్నాను ఓకే సో టుడే టాపిక్ ఈస్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆర్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ మైక్రోబయాలజీ యూ నో దట్ మ్యాన్ ఎవాల్వ్డ్ ఫ్రమ్ మంకీ రైట్ సో అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే కానీ అసలు జీవం ఎలా వచ్చింది హౌ ద లైఫ్ వాజ్ స్టార్టెడ్ ఆన్ ద అర్త్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ దట్ ఆన్సర్ యాజ్ ఎ సైన్స్ స్టూడెంట్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ హ్యావ్ ఎ కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఇన్ సైన్స్ అసలు జీవం ఎలా స్టార్ట్ అయింది అర్త్ మీద అనేది సైంటిస్టులకి ఒక పెద్ద సవాలు పెద్ద ప్రశ్న దాని మీద ఎన్నో రీసెర్చెస్ జరిగాయి ఎంతో మేధోమదనం జరిగింది సో సైంటిస్ట్ సెట్ దట్ ఆఫ్టర్ సో మెనీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అండ్ ఎవిడెన్సెస్ అర్త్ ఫార్మ్డ్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ ఇయర్స్ ఎగ్ ఎర్త్ వాజ్ ఫార్మ్డ్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ ఇయర్స్ ఎగ్ బట్ లైఫ్ వాజ్ స్టార్టెడ్ అరౌండ్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ బిలియన్ ఇయర్స్ ఎగ్ అంటే భూమి తయారైన తర్వాత ఒక వన్ బిలియన్ ఇయర్స్ తర్వాత భూమి మీద జీవం స్టార్ట్ అయింది ఎలా జరిగింది ఎలా అంటే మనకు తెలుసు సో ఫ్రమ్ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ సీన్ విత్ ద నేకడ్ ఐ అప్ టు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఎ వెరీ కాంప్లెక్స్ లివింగ్ ఆర్గానిజం ఈజ్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్ రైట్ ఒక సూక్ష్మజీవి నుంచి మానవుడి వరకు ఎంతో పరిణామం చెందుతూ 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 వచ్చింది జీవం అనేది ఎలా జరిగింది బట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సైన్స్ స్టూడెంట్ నో దట్ ఫ్రమ్ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఓన్లీ ద లైఫ్ వాజ్ స్టార్టెడ్ బట్ హౌ దట్ మైక్రో ఆర్గానిజం క్రియేటెడ్ హౌ ఇట్ వాజ్ స్టార్టెడ్ సో ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎర్త్ ఇట్ ఈస్ ఎర్త్ ఫార్మేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్యుములేషన్ ఆఫ్ డస్ట్ అండ్ గ్యాసెస్ ఫ్రమ్ ద సోలార్ నెబ్యులా సూర్యుడు తయారైనప్పుడు ఒక గోళంగా ఎన్నో విస్ఫోటనాల నుంచి ఆ ధూళి తర్వాత అనేక రకాల వాయువులు అన్నీ కలిసి భూగోళం ఏర్పడింది ఎట్ దట్ టైమ్ ఎర్త్ వాజ్ వెరీ హాట్ ఎర్త్ వాజ్ వెరీ హాట్ ఇట్స్ కోర్ ఈజ్ వెరీ టూ హాట్ అండ్ ఆన్ ద క్రస్ట్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ అట్మాస్ఫియర్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ గ్యాసెస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద క్రస్ట్ మీన్స్ ద అప్పర్ లేయర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ దీస్ అట్మాస్ఫియరిక్ గ్యాసెస్ ఆర్ ఎస్కేప్డ్ ఫ్రమ్ ద ఎర్త్ సర్వే సర్ఫేస్ అండ్ దే ఫార్మ్డ్ యాజ్ ద అట్మాస్ఫియర్ దీస్ గ్యాసెస్ ఆర్ ఎస్కేప్డ్ ఫ్రమ్ ద ఎర్త్ అండ్ దే ఫార్మ్డ్ యాజ్ ద అట్మాస్ఫియర్ ఇన్ దట్ అట్మాస్ఫియర్ ద ఫస్ట్ గ్యాస్ విచ్ వాజ్ ఇన్ వెరీ హై కంటెంట్ వెన్ ద అట్మాస్ఫియర్ వాజ్ ఫార్మ్డ్ ఎ గ్యాస్ దట్ వాజ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ హై కంటెంట్ ఈజ్ ద హైడ్రోజన్ గ్యాస్ సో ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ గ్యాస్ and this hydrogen gas along with the hydrogen uh, uh, there was also carbon nitrogen and oxygen also oxygen is present in very uh, minute uh, amount okay and this hydrogen combined it with the carbon and formed methane and it combined with the nitrogen formed ammonia and it combined with the oxygen it formed the h2o but not water but water vapor it formed as water vapor it this this whole process this whole process took a billions of years thereafter the, the outer surface of earth started cooling and when it started to cool this vapor water vapor came to the earth as rain you all know that manaku telusu chaala samacharalu vanalu padutune unnai bhoomi tayarainappudu so at that in that process when the raining is a, a going on for years of time this rain started to erode the rocks present on the earth and they formed the seas and oceans 
ఈ రాళ్ల మీద పడి కిందకి జారిపోతున్న కొద్ది రాళ్ళ రాళ్ళని రాళ్ళ మీద పడి వెళ్ళిపోతుంది కదా వాటర్ సో ఆ రాళ్ళు కరిగి రాళ్లలో ఉన్న మినరల్స్ అన్ని కూడా సీస్ లోకి ఓషన్స్ లోకి వెళ్ళిపోయాయి అనమాట ఎలాంగ్ విత్ దాక్స్ సాయిల్ ఆల్సో ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద ఓషన్ సో మినరల్స్ అనేవి వెళ్ళాయి వాటర్ లో ఇప్పుడు ఏమేమి ఉన్నాయి వాటర్ ఉంది కొంత మినరల్ కాంటెంట్ ఉంది ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కొన్ని రైట్ సో దీస్ హైడ్రో కార్బన్స్ కంబైండెడ్ విత్ అనదర్ ఎలిమెంట్స్ లైక్ నైట్రోజన్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ అండ్ అమైనో యాసిడ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఫస్ట్ టైమ్ అమైనో యాసిడ్స్ తయారయ్యాయి ఆ అమైనో యాసిడ్స్ ఏం జరిగింది సో అమైనో యాసిడ్స్ అన్ని కలిసి ప్రోటీన్స్ తయారయ్యాయి ఇన్ ద సేమ్ వే న్యూక్లియోటైడ్స్ ఆర్ ఆల్సో ఫార్మ్డ్ యు నో దట్ పాలీ న్యూక్లియోటైడ్ చైన్ ఈజ్ రోన్ యాస్ ఆర్ఎన్ఏర్ డిఎన్ఏ రైట్ సో ఈ న్యూక్లియోటైడ్స్ తయారయ్యాయి ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ తయారయ్యాయి ఈ విధంగా అక్యుములేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ రిజల్ట్ రిజల్టెడ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ న్యూక్లియోటైడ్స్ అమనో యాసిడ్స్ అండ్ సో మెనీ సబ్స్టెన్సెస్ ఇవి ఎప్పుడైతే తయారయ్యాయో పాలీ న్యూక్లియోటైడ్ చైన్ తయారైంది this that is nothing but the rna this rna entered into a loosely combined layer of fatty acids ante ikkada ee point enduku vachindi ante meek telusu kada oka cell ki mukhyam enti nana okati lopala unna nucleic material rendodi aa cell ani manam eppudu cheppagalamu daniki oka boundary untundi right so it must contain a boundary so means cell wall that cell wall major content is lipids so lipids are made up of fatty acids right so these fatty acids a loose layer of fatty acids uh, 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 layer is there and this rna entered into that layer and in the evolution it became as a cell so rna ne enduku madam rna rna ne enduku unnadi ankovali manam why we can't assume that it is dna so i will tell you this answer in the next video thank you nana